हेलो स्टूडेंट्स दिस इज 1.23 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 23 अ पॉइंट मूव्स रैक्ट लीनियरली विद डी एक्सेलरेशन हुज मॉड्यूलस डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी वी ऑफ द पार्टिकल एज ए इक्वल टू अल्फा रूट वी वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एट द इनिशियल मोमेंट द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू वी नॉट व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवर्स बिफोर इट स्टॉप्स एंड व्हाट टाइम विल इट टेक टू कवर दैट मच डिस्टेंस सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी दिस रिलेशन इज a equal to alpha root v here a is d acceleration and v is velocity since a is not acceleration it is d acceleration so you should write it as minus dv by dt and in this manner minus dv by dt will become alpha root v now the question is at at the initial moment velocity of the point is equal to v not what distance will it traverse before it stops it means हमें वो डिस्टेंस कवर कैलकुलेट करनी है जहां तक पार्टिकल की वेलोसिटी v0 से रिड्यूस होते होते जीरो हो जाएगी सो फॉर फाइंडिंग दिस टाइप ऑफ रिजल्ट इट इज नेसेसरी टू मेक अ रिलेशन बिटवीन v एंड x एंड फॉर मेकिंग अ रिलेशन ऑफ दिस टाइप यू शुड राइट dv बाय dt एज dv बाय dx इनटू dx बाय dt इक्वल टू अल्फा रूट v दिस dx बाय dt इज अगेन वेलोसिटी सो इट इज माइनस v dv बाय dx is equal to alpha root v v dv over root v with negative sign is alpha dx and on taking integration and cancelling this before you can cancel root v by making numerator v it is minus v to the power half is v to the power 3 by 2 over 3 by 2 this 3 by 2 you can write and reverse it is alpha x and limits of v are from v not to g and that of position from 0 to x so the final result will be minus 2 by 3 v is 0 on taking 3 by 2 power and it is v not to the power 3 by 2 equal to alpha and here the limits are x and g so final result will be 2 by 3 v not to the power 3 by 2 equal to alpha x and that much distance will be 2 by 3 alpha v not to the power 3 by 2 this is the distance uh, at which the particle is stops so what distance will it traverse before it stops this much distance will it, it will be travel the distance traveled by the particle will be this much 2 by 3 alpha v not to the power 3 by 2 before it stop it travels this much now the second part what time will it take to cover that much distance for uh, getting the same distance we have to calculate time to hum aisa bhi samajh sakte hain कि जैसे हमने वेलोसिटी को v0 से जीरो करने के लिए ये पता लगाया कि डिस्टेंस कितनी रिक्वायर्ड है वेलोसिटी के स्टॉपिंग के लिए वैसे ही हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है वेलोसिटी के v0 से जीरो होने के लिए तो एक बार फिर हम इसी रिजल्ट को उठाते हैं और इस बार हमें किसी चेंज की नीड नहीं है ये वी और टी का डायरेक्ट कनेक्शन है सो मेक इट इंटीग्रेबल डायरेक्टली इट विल बी माइनस डी वी बाई is alpha dt and take integration on both the sides directly you will get meet v to the power minus half dv is alpha dt and integration of this will be v to the power half over half you can write it in reverse v to the power minus half integration of x to the power n is x to the power n plus 1 by n plus 1 so v to the power n is v to the power n plus 1 it will be plus half by half equal to alpha into t and the limits are from v not to not and time from 0 to t so it is minus 2 under root 0 minus under root v not equal to alpha t and the final result will be 2 root v not equal to alpha t so time is 2 root v not by alpha this is the final result 2 root v not by alpha so distance covered by the particle to is to make i stop in the position of particle it means particle is moving with velocity v and there is some d acceleration in the particle so our aim is to calculate the total distance and total time taken by the particle before it stops so rukne se pehle particle ka total distance aur rukne se pehle rukne tak total time required to root v not by alpha understand it carefully thank you